समझी करवाए में दोस्तों भाषा में समझी की अपनी खासी भूमिका है भाषा को एक रूप रहित बनाने के लिए उसमें लालित्य लाने के लिए या फिर भाषा की प्रभावकारिता बनाए रखने के लिए समझे की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता तो आइए इस महत्वपूर्ण व्याकरण बिंदु के एकाधिक पहलुओं के बारे में जानने के लिए समझे की कक्षा में चलते हैं पश्चिमी व्याकरण के विद्वान मुख्यतः आंतरिक समझी और बाह्य समझी की बात करते हैं संस्कृत की सभी संधियों को आंतरिक संधियां मानकर ही विचार किया जाता है कुछ विद्वानों ने संधि जन्य स्वनात्मक परिवर्तनों के आधार पर संधि का वर्गीकरण किया है जैसे महा जमा ऋषि महर्षि तो वहीं कुछ अन्य विद्वानों ने संधि निष्पन्न हो जाने पर परिणाम के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है जैसे ह्रस्वीकरण के अंतर्गत लड़का जमापन लड़कपन दीर्घीकरण के अंतर्गत समाज जनाधिक सामाजिक महाप्राणीकरण के अंतर्गत सब जमा ही सभी भोषीकरण के अंतर्गत राग जमाईश रागीश आगम होने पर एक जमा छत्र इच्छक लोप होने पर घोड़ा जमा ए घोड़े आदि हिंदी भाषा के आधुनिक व्याकरणों ने संस्कृत परंपरा की दृष्टि से संस्कृत के मान्य वर्गीकरण को ही अपनाया है जैसे कि पहले भी कहा गया है इस आधार पर संधि के तीन प्रकार माने जाते हैं ये तीन प्रकार है मैं मैं बताऊं हाँ हाँ बता ये है स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि वेरी गुड इस वर्गीकरण के बारे में शायद आप सभी को मालूम ही हो विस्तार से जानने के लिए आप आगे बढ़ते हैं देखो संधि सजातीय वर्णों में भी होती है और विजातीय वर्णों में भी मैम ये सजातीय और विजातीय मुझे क्लियर नहीं है देखो स्वरों की स्वरों से संधि तथा व्यंजन वर्ण की व्यंजन वर्ण से संधि सजातीय कहलाती है इसके विपरीत जब स्वर तथा व्यंजन वर्णों के मध्य संधि होती है तो वो विजातीय संधि कहलाती है क्लियर यस मैम यानी कि स्वर और स्वर व्यंजन और व्यंजन सजातीय संधि कहलाती है इसी तरह स्वर और व्यंजन व्यंजन और स्वर विजातीय संधि कहलाती है तो चले अब पहले सजातीय स्वर संधि की चर्चा करते हैं अच्छा बच्चों तुम लोगों में से कौन बताएगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं मैम जो संधि स्वरों के बीच होती है वह स्वर संधि कहलाती है वेरी गुड स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है स्वरों का स्वरों के साथ मेल या स्वर और स्वर के बीच संधि होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं जैसे देव जमा आलय देवालय यहाँ अ जमा आ बराबर आ होने के कारण बना देवालय मैम ये तो क्लियर हो गया है अब यदि स्वर संधि के भेद भी होते हैं तो उनके बारे में भी हमें बताइए स्वर संधि के पांच भेद हैं जिन्हें स्क्रीन पर देखा जा सकता है ये है दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि और अयादि संधि दीर्घ संधि में जब दो सवर्ण या सजातीय स्वर पास पास आए तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है अर्थात ह्रस्व या दीर्घ अ ए, उ, री, हो, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ ए, उ, री, हो जाते हैं क्योंकि दीर्घ स्वर सवर्ण है अतः इसे सवर्ण संधि भी कहते हैं मैडम यदि किसी एक स्वर के पश्चात उसी प्रकार का दूसरा स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान में उसी स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है जी हाँ अब लगता है आप ठीक से समझ गए हैं मैडम इस संधि का परिणाम दीर्घ स्वर होता है इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं मैम इस संधि का उदाहरण से भी स्पष्ट कर दीजिए ठीक तो सबसे पहले अ की 
सभी संभावनाएं लेते हैं आइए इन्हें स्क्रीन पर देखें अ जमा अ बराबर आ अ जमा आ बराबर आ आ जमा अ बराबर आ आ जमा आ बराबर आ मैम अगर इनके कुछ उदाहरण भी बताती तो अच्छा रहता क्यों नहीं पहले अ जमा अ बराबर आ के उदाहरण देखिए अ जमा अ बराबर आ सूर्य जमा अस्त सूर्यास्त सूर्य तथा अस्त दोनों में ह्रस्व अ है जो संधि करते समय दीर्घ आ में परिवर्तित हो गया है ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण हैं सत्य जमा अस्त सत्यास्त स जमा अक्षर साक्षर स जमा अभिप्राय साभिप्राय अब अ जमा आ यानी ह्रस्व अ और दीर्घ आ का कॉम्बिनेशन देखिए अ के बाद आ आने पर आ हो जाता है जैसे हिम जमा आलय हिमालय परम जमा आत्मा परमात्मा विरह जमा आकुल विराकुल आदि अब तीसरा कॉम्बिनेशन है आ जमा अ बराबर आ पहला दीर्घ और दूसरा ह्रस्व होने पर भी परिवर्तित रूप दीर्घ आ ही होता है मैम इसके भी कुछ उदाहरण बताइए आप लोग भी तो सोचिए चलिए देखिए आ जमा अ बराबर आ विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी दीक्षा जमा अंत दीक्षांत अब इसका अंतिम कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटी देखिए आ जमा आ बराबर आ यदि दोनों दीर्घ रूप आ हो तब भी आ ही होगा आप में से कोई एग्जाम्पल दे सकता है वार्ता जमा आलाप वार्तालाप वेरी गुड यहाँ आ जमा आ बराबर आ होने से वार्तालाप कि से संबंधित नेक्स्ट पैटर्न आप में से कौन बताएगा मैम मैं बताऊं हाँ भाई बताओ ए जमा ए बराबर ए 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 बिल्कुल सही नहीं लगता आप सभी अलर्ट होकर बैठे ध्यान रहे कि इन सभी स्थितियों में दीर्घ ए ही होगा मैम सभी कॉम्बिनेशन उदाहरण सहित बताइए प्लीज अच्छा भाई जैसा आपका हुक्म है सबसे पहले ई जमा ई बराबर ई अर्थात दोनों ह्रस्व ई लेते हैं ई जमा ई बराबर ई अभि जमा इष्ट अभीष्ट अब आप लोग बताइए मुनि जमा इंद्र की संधि क्या होगी मुनि इंद्र यहाँ ई जमा ई दीर्घ ई में बदलेंगे मैम यह ई जमा ई का दीर्घ रूप ई में बदलना ठीक वैसे ही है जैसे अ जमा अ का दीर्घ रूप आ में बदलना जी हाँ एकदम ठीक समझा तुमने अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है ई जमा ई बराबर ई मैडम इसका एग्जाम्पल यदि आप बताए तो अच्छा होगा आप लोग भी सोचिए देखो ई जमा ई बराबर ई गिरी जमा ईश गिरीश परी जमा ईक्षक परीक्षक आदि अब ई का लास्ट कॉम्बिनेशन देखिए ई जमा ई बराबर ई रजनी जमा ईश रजनीश नदी जमा ईश नदीश मैडम अब रस्व और दीर्घ ऊ ही लेंगे ना इस संधि का परिणाम भी दीर्घ ऊ ही होगा मैम मैं ऊ के सभी कॉम्बिनेशन बताऊं हाँ हाँ बता और एग्जाम्पल भी दो जमा ऊ बराबर ऊ ऊ जमा ऊ बराबर ऊ ऊ जमा ऊ बराबर ऊ ऊ जमा ऊ बराबर ऊ पर मैम कोई उदाहरण याद नहीं तो देखिए जैसे उ जमा उ बराबर उ इस 
इसके उदाहरण देखिए धन जमा उदय धनुदय गुरु जमा उपदेश गुरु उपदेश अब इसके बाद वाला उ का कॉम्बिनेशन बताइए उ जमा उ बराबर उ चलो इसका उदाहरण भी मैं आपको बताती हूँ लघु जमा उर्मी लघु उर्मी नेक्स्ट है उ जमा उ बराबर उ इसका एग्जाम्पल भी देखिए वधु जमा उत्सव वधु उत्सव इसका अब लास्ट कॉम्बिनेशन या पैटर्न है उ जमा उ बराबर उ इसका भी एग्जाम्पल स्क्रीन पर देखिए जमा ऊर्जा ऊर्जा अब लास्ट स्वर है रि रि ध्वनि रि के समकक्ष है संस्कृत के ऋषि ऋण हिंदी में ऋषि और ऋण की तरह उच्चरित होते हैं अतः ऋकार्थ की सवर्ण संधि हिंदी में गृहित की गई है यहाँ तक क्लियर है चलिए अगली संधि यानी गुण संधि के बारे में जानेंगे गुण संधि में जब रेस्व या दीर्घ आ के बाद या हो, तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। संस्कृत में अ, ए, ओ को गुण कहते हैं इसलिए इसका नाम गुण संधि पड़ा स्क्रीन पर देखिए अ, आ, जमा इ ई बराबर ए अ आ जमा उ उ बराबर ओ अ आ जमा री बराबर अ मैडम गुण संधि में आ ई ओ री चाहे हास्व हो या दीर्घ हो संधि एक जैसी ही होती है इसे प्लीज उदाहरण से समझाइए चलिए पहला नियम अ आ जमा ई ई बराबर ए को लेते हैं पहले इसके सभी कॉम्बिनेशन देखिए अ जमा ई बराबर ए अ जमा ई बराबर ए आ जमा ई बराबर ए आ जमा ई बराबर ए इसी कॉम्बिनेशन एक एक कर देखते हैं इसके उदाहरण देखिए अ जमा ई बराबर ए देव जमा इंद्र देवेंद्र गज जमा इंद्र गजेंद्र आदि नेक्स्ट पैटर्न एग्जाम्पल सहित कौन बताएगा अ जमा ई बराबर ए अ के साथ दीर्घ ई आने पर भी ए होता है जैसे अखिल जमा ई अखिलेश कमल जमा ई कमलेश बहुत बढ़िया अब आगे देखिए सब क्लियर है ना जी जमा ई बराबर ए कॉम्बिनेशन का भी कोई एग्जाम्पल बताइए आ जमा ई बराबर ए दीर्घ आ के बाद ई हो तो भी संधि से ए ही होगा जैसे महा जमा इंद्र महेंद्र यथा जमा इच्छा यथे इच्छा अब लास्ट कॉम्बिनेशन है आ जमा ई बराबर ए इसके भी एग्जाम्पल मैं ही बता देती हूँ महा जमा ईश महेश रमा जमा ईश रमेश इस पैटर्न पर आप में से कोई अन्य उदाहरण बता सकता है जी मैम राकेश लंकेश्वर आदि करेक्ट अब अ आ की उ, उ के साथ होने वाली संधि के सभी कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर देखिए अ जमा उ बराबर ओ अ जमा उ बराबर ओ आ जमा उ बराबर ओ आ जमा उ बराबर ओ ये कुल मिलाकर चार स्थितियां हैं इन्हें एक एक करके लेते हैं देखिए अ जमा उ बराबर ओ अछूत जमा उद्धार अछूतोद्धार अतिशय जमा उक्ति अतिशयोक्ति नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए 
ओ जमा ओ बराबर ओ मैम प्लीज इसका भी कोई उदाहरण बताइए चलिए अच्छा देखते हैं अ जमा उ बराबर ओ का उदाहरण है जल जमा उर्मी जलोर्मी इस प्रकार के शब्द प्रायः संस्कृत निष्ठ होने के कारण हिंदी में ज्यादा प्रचलित नहीं है नेक्स्ट पैटर्न आ जमा उ बराबर ओ आप बच्चों में से कोई इसका उदाहरण दे सकता है गंगोत्तरी गंगा जमा उत्तरी नहीं वाह लगता है तुम खूब पढ़कर आ रही हो नहीं मैम अभी गंगोत्तरी गई थी अच्छा तो ये बात है गंगोत्तरी की तब्दीली सीखी है ठीक ऐसे ही गंगा जमा उदक बराबर गंगोदक इसके अन्य उदाहरण जो हो सकते हैं वो हैं यथोक्त महोदय लंबोदर आदि अब आते हैं आ जमा उ बराबर ओ आ पैटर्न का उदाहरण है गंगा जमा उर्मी गंगोत्र नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कौन बच्चा बताएगा मैं बताऊं अ आ जमा जी बराबर अ मैम इसकी सभी संभावनाएं बताइए प्लीज बराबर अल का कोई एग्जांपल आप बताइए देवर टू वेरी गुड देव जमा ऋषि राज जमा ऋषि इसी आधार पर आ और री बराबर अल का सिलेबस कोई और उदाहरण मैम मैं बताता हूँ महाजमा ऋषि महर्षि बिल्कुल ठीक आ जमा री बराबर अल महा जमा ऋषि बराबर महर्षि आप सब संधि के नियमों से भली भांति परिचित हो गए हैं अरे क्यों सिल्फी समझ आ गया ना हाँ मैडम अब हमें वृद्धि संधि के बारे में बताइए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो कहीं ऐसा तो नहीं आगे दौड़ और पीछे छोड़ <laughs> anyway, चलिए अब आगे वृद्धि संधि पर एक परिचयात्मक जानकारी लेते हैं वृद्धि संधि का अर्थ है बढ़ोतरी व्याकरण में ई री की समस्या ऐ ओ अर में वृद्धि का नाम ही वृद्धि संधि है संस्कृत में ऐ ओ को वृद्धि कहा गया है वृद्धि संधि के बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं कक्षा की ओर वृद्धि संधि में अ आ को परे ए या ऐ हो तो दोनों को मिलाकर ऐ और ओ या अ हो तो अ हो जाता है पहला कॉम्बिनेशन अ जमा ए बराबर ऐ को लेते हैं हित जमा ए शी बराबर हितायशी तो अगला कॉम्बिनेशन बताएं अ जमा ऐ बराबर ऐ वेरी गुड इसका उदाहरण है मत जमा एक मत एक इसी प्रकार अब आ जमा ए बराबर ऐ और इसका उदाहरण है तथा जमा एक तथा है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखिए आ जमा ऐ बराबर ऐ महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य अब आप समझ गए होंगे अ आ के बाद दृष्ट या दीर्घ ए ऐ आने पर ऐ ही होता है वृद्धि संधि में एक कॉम्बिनेशन और है वो है अ आ जमा ओ ऐ बराबर ऐ इसकी सभी संभावनाएं देखिए अ जमा ओ बराबर ऐ अ जमा ओ बराबर ऐ आ जमा ओ बराबर ऐ आ जमा ओ बराबर ऐ यानी हर स्थिति में संधि के बाद ऐ ही रहेगा पहले अ जमा ओ बराबर अ को लेते हैं कोई बच्चा एग्जाम्पल बताएगा अच्छा देखो अ जमा ओ बराबर अ जैसे अधर जमा कोष बराबर अधरौ वन ज 
जमा औषधि बराबर वन औषधि दूसरा पैटर्न या पॉसिबिलिटी क्या है बताइए अ जमा औ बराबर औ करेक्ट और इसका एग्जांपल है जीवन जमा औषध जीवन औषध अब अगला आ जमा ओ औ जैसे महा जमा ओज महाउज भाई अब इस संधि की नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए आ जमा औ बराबर औ जैसे महा जमा औषध महाउषध ये तो रही वृद्धि संधि की विविध संभावनाएं अब हम चर्चा करेंगे यण संधि जब रिस्व व दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इनके मेल से इनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं इस संधि के नियम और उदाहरण देखिए कि जमा अ बराबर य जैसे यदि जमा अपि बराबर यद्यपि इ जमा आ बराबर या जैसे इति जमा आदि बराबर इत्यादि ई जमा अ बराबर य जैसे देवी जमा अर्पण देवर्पण ई जमा आ बराबर या जैसे देवी जमा आलय बराबर देव्यालय ई जमा उ बराबर यु जैसे उपरुक्त जमा उक्त बराबर उपरुक्त ई जमा उ बराबर यु जैसे नि जमा उ बराबर न्यू ई जमा ए बराबर ये जैसे प्रति जमा एक प्रत्येक ई जमा आई बराबर यई देवी जमा ऐश्वर्य बराबर देवश्वर्य अभी आपने ई ई का मेल असवर्ण या भिन्न जाति के स्वर के साथ देखा अब आगे उ, उ से परे भिन्न स्वर के साथ होने पर जो संभावनाएं बनती है उन पर विचार करते हैं इसकी संभावनाएं हैं उ जमा अ बराबर व जैसे सु जमा अच्छ बराबर स्वच्छ उ जमा आ बराबर वा जैसे सु जमा आगत बराबर स्वागत उ जमा इ बराबर वि जैसे अन जमा इति बराबर अन इति उ जमा ए बराबर ये जैसे अन जमा एषण बराबर अनवेषण उ जमा आ बराबर वा जैसे वधु जमा आगमन वधवागमन अब रि की संधि भिन्न वर्ण या विजातीय वर्ण से देखिए रि जमा अ बराबर र जैसे पितृ जमा अनुमति बराबर पितृ अनुमति रि जमा आ बराबर रा जैसे पितृ जमा आज्ञा बराबर पितृज्ञा रि जमा रि बराबर रि जैसे मातृ जमा ऋण मातृ ऋण इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं अब नेक्स्ट संधि के भेद को देखते हैं आयादि संधि ए आई उ औ के बाद यदि कोई असवर्ण यानी कि विजातीय या भिन्न स्वर हो तो क्रमशः आए आए अव और आव हो जाता है संधि में ए आई ओ के साथ होने वाली संधियों के उदाहरण बहुत कम हैं पर फिर भी इसकी कुछ संभावनाएं देख लेते हैं ए जमा अ बराबर अय जैसे ने जमा अन नयन आई जमा अ बराबर आय जैसे गए जमा अक गाय ओ जमा अ बराबर अव जैसे क जमा अन तव औ जमा अ बराबर आव 
ಹೇಳ್ತು ಬಾವ ಜಮ ಅನ್ ಬಾವನ್ ಅಯಾಧ್ಯ ಸಂಧಿ ವಾಲೆ ಜಿತನೆ ಭೀ ಉದಾಹರಣ ಯಹಾ ಬತಾಯ ಗಯ ಹೈ ಜಿಸಕಿ ಕಬ್ದಿ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೇ ವಿಪರೀತ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇ ಭಲೆ ಹೀ ಯೆ ಸಂಧಿ ನಿಯಮ ಲಾಗೂ ಹೋತಾ ಹೈ ಪರ್ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಇಸ್ ಸಂಧಿ ಭೇದ ಕೀ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ನಹಿ ಹೈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೇ ಸ್ವರ ಕೇ ಬಾದ ಯದಿ ಸ್ವರ ಆಯ ತೊ ಸಂಧಿ ಅವಶ್ಯ ಹೋತಿ ಹೈ ಪರಂತು ಹಿಂದಿ ಮೇ ಸ್ವರ ಕೇ ಬಾದ ಸ್ವರ ಹ ತೊ ಸಂಧಿ ಕರನಾ ಸರ್ವತ್ आवश्यक या अनिवार्य नहीं माना जाता है जैसे संस्कृत के संधि नियमों के अनुसार चुनाव जमाधिकारी जहां चुनाव अधिकारी बनना चाहिए वहां हिंदी में चुनाव अधिकारी का ही प्रयोग उचित माना जाएगा यही बात शब्द कांग्रेस अध्यक्ष और हर एक पर भी लागू होती है इसी तरह कठिन संधियों से बचने का भी सुझाव दिया गया है जैसे द्वयक्षर और द्वयर्थक के स्थान पर द्विअक्षर और द्विअर्थक लिखा जाना उचित माना गया है सच पूछा जाए तो बोलचाल की हिंदी में संधि की प्रक्रिया वही होती दिखाई पड़ती है जहां पर अर्थगत अथवा उच्चारणगत विरुद्धता पैदा नहीं होती इस पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग कितने पानी में हैं बिना इस बात की जांच कर ली जाए टेस्ट जी हाँ टेस्ट हाँ मैम पूछिए पूछिए तो बताओ संधि कितने प्रकार की होती है उनके नाम भी बताओ संधि तीन प्रकार की होती है स्वसंधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि वेरी गुड स्वर संधि के कितने भेद हैं उनके नाम भी बताए स्वर संधि के पांच भेद होते हैं दीर्घ संधि सभी बच्चे दो दो शब्दों का विच्छेद करें सबसे पहले अर्जुन आप प्रथम दो शब्दों का विवरण या विच्छेद बताइए उपरयुक्त का संधि विच्छेद है उपर जमा युक्त और दूसरा रविंद्र का विच्छेद है रवि जमा इंद्र उपरयुक्त शब्द का संधि विच्छेद आपने गलत किया है इसका सही विच्छेद है उपर जमा उपर दूसरा विच्छेद रवि जमा इंद्र ठीक है नेक्स्ट तो सुमित्रा बताएं मुनीश्वर का मुनि जमा ईश्वर दूसरा अत्यावश्यक का विच्छेद होगा अत्य जमा आवश्यक आपका पहला संधि विच्छेद मुनि जमा ईश्वर करेक्ट है लेकिन दूसरा तुम्हारा भी गलत है होना चाहिए अति जमा आवश्यक यहाँ ई ई के बाद असमान स्वर आने पर ई ई का य हो जाता है यह यण संधि शिल्पी अगले दो शब्दों का विच्छेद तुम ही बताओ लोकोक्ति लोक जमा उक्ति देवास्ति देव जमारस्ति बहुत अच्छे शाबाश तुम्हारे दोनों ठीक हैं सिमरन नेक्स्ट बताएं राकेल राक जमा अल वाता वाक वाता जमा आवाक सिमरन तुम्हारा भी एक गलत एक ठीक है राकेश का विच्छेद राक जमा आयश नहीं राका जमा ईश राकेश होता है यहाँ गुण संधि है इसमें आ के बाद इ, इ, इ आने पर दोनों के स्थान पर ए हो जाता है शुभम आगे की तुम बताओ स्वल्प बराबर स्वर जमा अल भारतेंदु बराबर भारत जमा इंदु शुभम स्वल्प में तुमने जो संधि विच्छेद किया है इसकी संधि करके देखो तो क्या बनेगा स्वाल्प अ जमा अ की संधि करके स्वाल्प बनेगा क्योंकि शब्द है स्वल्प इसका सही विच्छेद होगा सु जमा अल उ जमा अ बराबर व यहाँ गुण संधि है अंकित अंतिम दो शब्दों का विच्छेद तुम करो 
कपी कपी जमा ई भोजन आले भोजन जमा आले भाई बा तुम्हारे दोनों ही समझे लिखे बिल्कुल ठीक है गुड लगता है आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो गया है पर इसका अभ्यास करना मत भूलिएगा अब लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेट स्क्रीन पर दिए गए शब्दों की संधि कीजिए चलिए प्रत्येक छात्र दो दो शब्दों की संधि करेगा पहले अंकित पुरुष जमा अर्थ बराबर पुरुषार्थ प्राण जमा आयाम बराबर प्राणायाम ठीक है सिमरन नेक्स्ट तो तुम बताओ प्रति जमा ए प्रति ए सदा जमा ए सदा लगता है आप लोगों को संधि विग्रह से संधि करना सरल लग रहा है क्योंकि ये शब्द आपने पहले भी सुने हैं सिमरन तुम्हारी पहली संधि प्रति ए गलत है प्रति जमा ए बराबर प्रत्येक होता है ए जमा ए बराबर यह होता है यहाँ यह संधि है आपने इ जमा ए की संधि नहीं की है शिल्पी तुम सावधानी पूर्वक नियमों का ध्यान रखते हुए अगले दो शब्दों की संधि करो योग जमा अभ्यास बराबर योग अभ्यास सूर्य जमा उदय बराबर सूर्य उदय शिल्पी तुम्हारी पहले शब्द की संधि योगाभ्यास करेक्ट है लेकिन सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय होता है सूर्योदय में यहाँ बताओ कौन सी संधि है अ जमा उ मिलकर किस वर्ण में परिवर्तित होते हैं अ जमा उ बराबर ओ बन जाता है यहाँ गुण संधि सुमित्रा तुम अगले शब्दों की संधि करो परिवरण नहीं परि जमा आवरण पर्यावरण रवि जमा ईस रवीश वेरी गुड नेक्स्ट शुभम ध्यान से देखो फिर बोलो महा जमा इंद्र महेंद्र पर जमा उपकार पर उपकार महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र गलत है यहाँ किन वर्णों के बीच संधि हुई आ जमा ई तो बताइए आ जमा ई के मिलने से क्या विकार होते हैं ए तो आपने गलत क्यों बताया महेंद्र नहीं महेंद्र होना चाहिए यहाँ गुण संधि है दूसरी संधि आपकी ठीक है अर्जुन आप बताइए अंतिम दो शब्दों की अनु जमा इति अनविति अति जमा आचार अत्याचार भाई बा आप लोगों ने तो कमाल कर दिया फिर लगता है आप लोग इसमें पारंगत हो गए तो अब चलते हैं संधि के दूसरे भेद की ओर व्यंजन संधि से आप क्या कहते हैं जैसे स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है वैसे ही व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तुम कुछ हद तक ठीक हो पर कई बार व्यंजन का व्यंजन से ही नहीं बल्कि स्वर से भी मेल होता है इसकी परिभाषा देखिए व्यंजन वर्ण के परे स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं या फिर जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो भी उनकी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं जैसे जगत जमा ईश बराबर जगदीश मैडम ये बात तो हम समझ गए अब हमें जरा व्यंजन संधि के भेदों के बारे में बताइए देखो व्यंजन संधि प्राय तीन अवस्थाओं में हो सकती है व्यंजन जमा व्यंजन व्यंजन जमा स्वर स्वर जमा व्यंजन चलो व्यंजन संधि की पहली अवस्था देखते हैं पहली अवस्था है व्यंजन जमा व्यंजन पहले शब्द के अंत में तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में यानी दोनों ही जगह जब व्यंजन हो और उनमें संधि होने पर जो परिवर्तन हो वो 
जैन जैन संघ की कहलाई है ये परिवर्तन कई रूपों में मिलते हैं पहला पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन किसी वर्ग के प्रथम वर्ण स च त क प के आगे तद वर्गीय पंचम वर्णों को छोड़कर कोई घोष वर्ण हो या य र ल व ह में से कोई हो तो उसके स्थान पर क्रम से वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाता है मैडम थोड़ा और सरल करके बताइए ये घोष वर्ण क्या होता है वर्गों के अंतिम तीन व्यंजन य र ल व ह तथा सभी स्वर घोषक सभी वर्गों के प्रथम दो वर्ण और श श स ये चौदह वर्ण अब हो गए अब मुद्दे की बात क च त क प से पहले यदि किसी वर्ग का घोष वर्ण तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व ह आ जाए तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में बदल जाता है अर्थात क को ग च को ज त को द स को द प को ब हो जाता है जैसे क जमा ग उदाहरण स्क्रीन पर देखें दिग जमा गज बराबर दिग्गज स जमा ज वाक जमा जाल बराबर वाक जाल त जमा ग उप जमा गम बराबर उपगम प जमा ज अक जमा ज बराबर अब्ज च जमा य षट जमा यंत्र षड यंत्र देखो कैसे यहाँ दिक में क का ग हो गया है इसी प्रकार के बाकी शब्दों की स्थितियां स्क्रीन पर दिखाई गई हैं व्यंजन जमा व्यंजन से बनने वाले अन्य यौगिक शब्द देखिए पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण क च त क प का मेल न या म से हो तो उसके स्थान पर क्रमशः उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है अर्थात क का अंग च का न्य स का अण त का न और प का म हो जाता है जैसे क जमा म स्क्रीन पर उदाहरण में देखिए वाक जमा मय वांग मय त जमा म षट जमा मास बराबर षड मास स जमा न जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ स जमा म सत जमा मार्ग बराबर सन्मार्ग दोस्तों अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाषा में संधि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है संधि जानने के बाद हम न केवल सुविधा पूर्वक शब्दों का विच्छेद कर सकते हैं अभी तो शब्दों का शाब्दिक अर्थ यानी कि लिटरल मीनिंग भी बखूबी समझ सकते हैं अस्तु कार्यक्रम के अगले भाग में हम इस विषय के अन्यान्य पहलुओं पर गौर करेंगे तब तक के लिए आप सबसे विदा धन्यवाद नमस्कार